ഹലോ ഞാൻ നിജി ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പാസ് ഔട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അലോഹ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ എം ബി സി എം ജോസ് ഒരു ഇയറും കൂടി പാസ് ഔട്ട് ആവുകയാണ് അപ്പം ഇയറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോളേജിൽ എന്ത് പ്രോഗ്രാം നടന്നാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ വരികയും അതിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇയറും കൂടിയാണ് ഈ പാസ് ഔട്ടായി പോകുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ വിദിന നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വർഷം കൂടി നമ്മുടെ എം ബി സി എം ജോസ് മുന്നോട്ട് പോയി അതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഇനി അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ പാസ് ഔട്ടാവുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അവരെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ ദൈവം നമ്പര നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ എം ബി സി ചാപ്പലിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥിച്ച എന്ത് കാര്യവും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക നിങ്ങളെല്ലാവരും ദൈവം നമ്പര അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ എന്തായിരുന്നു ഹായ് ഈ വർഷം എം ബി സി എം ജി സിയിൽ നിന്നും ഫെയർവെൽ വാങ്ങിച്ചു പോകുന്ന നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ഇയേഴ്സ് അതായത് ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ജൂനിയർ ബാച്ചാണ് എല്ലാവരും പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇരുപത് പേരോളം ഉണ്ട് എല്ലാവരും പേര് പറയാൻ പോയി അതിൻ്റെ സമയം പോലത്തെ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകൾ വരുന്ന പരീക്ഷയ്ക്കും മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ ജോലിയാണേലും പഠന ഉപരിപഠനത്തിന് പോകുന്നവർക്കാണേലും എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാൻ നേരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ സെക്രട്ടറിമാർക്കും പുതിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു നല്ല രീതിയിൽ എം ബി സി എം ജോസ് മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫോർത്ത് ദിവസം പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ഇത് മുന്നോട്ട് അലൂമിനി അംഗം എന്ന രീതിയിൽ ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം ആലോഹ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയ ജൂനിയേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പത്തൊമ്പത് ബാച്ചിൽ പാസ് ഔട്ടാകുന്ന എല്ലാ എം ബി സി എം ജി ഒ സിസ്റ്റംസിനും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ വെല്ലുവിളികൾ നിന്നതായ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചതായ ദൈവാശ്രയ ബോധവും പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതവും ഒക്കെയും നമ്മളെ സഹായിക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ വിജയം കണ്ടെത്തുവാനും വെല്ലുവിളികളെ ഓവർകം ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം ഒക്കെയും നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും കാണണം ഏറ്റവും നല്ല കാലഘട്ടമായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഇവിടെ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്രകാരം ഒരു സ്നേഹാദരങ്ങൾ പാസ് ഔട്ടാകുന്ന എല്ലാ ഫൈനലേഴ്സിനും നൽകുന്ന ജൂനിയേഴ്സിനോടുള്ള സ്നേഹം ഈ തരണത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ് അവർ നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തന്ന എല്ലാവിധ ക്വാളിറ്റികളും എം ബി സി എം ജി ഒ സിസ്റ്റമിൻ്റെ ക്വാളിറ്റികളും വരുന്ന ബാച്ചുകളിലേക്കും പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ വലിയ ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് അവർ നിങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അത് യഥാവിധം നിറപടിയായി ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവും പ്രാപ്തിയും ഒക്കെയും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ആലോഹ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജസ്ബിൻ ഹലോ ആലോഹ നയൻറ്റീൻ ആയിരിക്കുകയാണ് എം ബി സിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ അനിയന്മാർക്കും അനിയത്തിമാർക്കും നല്ല ആശംസകൾ നേരുന്നു എം ബി സി എം ജി ഒ സി എസിൽ നിന്നും ഈ കോളേജ് ലൈഫിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച എല്ലാ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസും നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ലത് മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അപ്പം ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്
ഫോട്ടോ ഞാൻ ആശിക്കിപ്പൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാസമായിട്ടാണ് അപ്പം ഒരു അലോഹി കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്ത് അലോഹിക്കിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവർ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഭയങ്കര സെൻറ്റി അടിച്ച് ഞങ്ങൾ പോവാണോ പോവാണോ പോവാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ കുറേ സെൻറ്റി ആക്കിയതാണ് അപ്പം ഈ സമയം ഇപ്പം അവരുടേതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ബാക്കി എല്ലാവരും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കി കൊണ്ടു പോകാതെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ബാച്ചിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അടുപ്പും പരിചയവും ഒക്കെ ഉള്ള ബാച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ബിദിന ജോണ ജിവിന് സുജിത്ത് ജെറി സച്ചിൻ ഒക്കെ ഭയങ്കര പരിചയമുള്ളതാണ് ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല നല്ല ഓർമ്മകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഓർമ്മ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജെറിയും നമ്മുടെ സച്ചി സച്ചിൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ബിദിനൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ എൻ്റെ ദേഹത്ത് നിന്ന് കുത്തി പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു സമയം ആ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും കാണും അപ്പം ഇവരെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം പോകുന്നു ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പോയി അതങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും എല്ലാവരും വർഷം എല്ലാ ഓരോ ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കും അപ്പം അതെല്ലാം ഓർക്കം ചെയ്ത് വരുന്നൊരു പ്രസ്ഥാനമാണ് എം ജി സി എം ജി സി എസും അപ്പം ഇനി ഇവർ എവിടെ പോയാലും ഇവർക്ക് നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ അതാത് അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ എം ബി സി എം ജി സി എസും ഭാരവാഹികൾ ഈ വരുന്ന വർഷം നന്നായിട്ട് പ്രയത്നിക്കും എം ബി സി എം ജി എസിൻ്റെ പേര് കളയാതെ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ട് കിടക്കുമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതായത് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് അപ്പം നമസ്കാരം ഇപ്പം ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഞങ്ങളിവിടെ എന്താ പറയേണ്ടത് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂൺ ജൂലൈ മാസം മുതൽ എം ബി സിയുടെ മിന്നൽ താരങ്ങളായിരുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ആലോഹിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും എം ബി സിയുടെ ഇവിടെ പറയുന്നു ഞങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമർ റൂമിൻ്റെ അവിടെയായിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് മരങ്ങളുണ്ട് ആ മരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആ മരങ്ങളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇലകളെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതിനുശേഷം കുറച്ച് നാളുകൾ ആ മരത്തിൽ ഇലയൊന്നും ഇല്ലാതെ വീണ്ടും പുതിയ ഇലകൾ തളിർത്ത് പഴയതിലും നല്ല രീതിയിൽ ആ മരങ്ങൾ ഫലവത്തായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ നമ്മൾ നിന്ന് വിട്ടതെന്ന് പോയാലും നമ്മൾ ആ മരത്തിലെ ഇലകളില്ലാത്ത ആ ചില്ലുകൾ മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അത് എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു അതേപോലെ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം പക്ഷേ ആ മരത്തിന് അപ്പോഴും ബലം നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ വേരുകളാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതം ദൈവാശ്രയബോധത്തോടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളൊരു കാരണം എന്നുള്ളൊരു ആശയം മാത്രമേ ഞാൻ ഞങ്ങളോട് പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലത് മാത്രം വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങും കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രഗിളിങ് ഉണ്ടാകും നമ്മളിപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുട്ടയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിരിയുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് നമ്മൾ മുട്ട പൊട്ടിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് ആ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് നമുക്ക് സ്ട്രഗിളിങ് ഉണ്ടാവും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ നിൽക്കാൻ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കാനുള്ള നമുക്ക് ആ ഒരു കിട്ടേണ്ട ആ ഒരു ഇതിന് വരെയുള്ള നമുക്ക് സ്ട്രഗിളിങ് ഉണ്ടാവും ആ സ്ട്രഗിളിങ്ങിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഇരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ എത്രമാത്രം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ സ്ട്രഗിളിങ് പീരീഡ് നമ്മൾ എത്രമാത്രം വിജയി നല്ല രീതിയിൽ വിജയിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലത് മാത്രം വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഉപരി പഠനത്തിന് പോകുന്നവർക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അതേപോലെ ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാൻ നേരുന്നു എത്ര പുറത്തെവിടെ പോയാലും നമ്മുടെ വേര് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 
വേര് നിന്നതുപോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ദേവാശ്രയ ദേവാശ്രയ ബോധത്തോട് മുന്നോട്ട് പോകണം ദേവാശ്രയ ബോധത്തോടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം തന്നെ നമുക്കെല്ലാം തരും എല്ലാവർക്കും നന്മ മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ബൈ ൽ മാത്രമാണ് നമ്മളാരും എം ബി സി എം ജോസിന് വിട പറഞ്ഞു പോകുന്ന ആൾക്കാരല്ല എം ബി സി എം ജോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുടുംബമാണ് നമ്മൾ അവിടുന്ന് ആരും വിട പറഞ്ഞു പോകില്ല നമുക്ക് എപ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയ നല്ല അനുഭവങ്ങളും നല്ല ഓർമ്മകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് മുതൽക്കൂട്ടായ വാർത്തകൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പത്തൊമ്പത് ബജലിൻ്റെ എല്ലാ അനിയന്മാർക്കും അനീത്യമാർക്കും ഒരു നല്ല ഭാവി ആശംസിക്കുന്നു ഓട്ട് ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ ഫ്യൂച്